Aí quando eu dei dois passos dentro do shopping, minha sorte que o shopping tava vazio. A gente deu uma sensação de desmaio. Raquel Brito voltou a comentar sobre o seu estado de saúde nas redes sociais. A irmã de Davi Brito contou que foi fazer um passeio no shopping, no último domingo, dia 13 de outubro, mas voltou a se sentir mal e teve sensações de desmaio. A Itiguel do momento disse que estava acompanhada da mãe, Elisângela Brito, e uma seguidora. Ela precisou ser atendida no ambulatório do espaço comercial. Oi, gente, tudo bom? Como é que tá vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, sabe? Eu espero que tudo esteja bem na sua vida. Porque comigo aqui, eu acho que eu tô sem sorte. Mas, sempre colocando Deus em linha de frente de tudo. Ontem eu não apareci aqui pra falar com vocês. Eu tô fazendo um teste. Eu contei ontem aí, né? Se vocês botarem algumas histórias e der tempo ainda, dá pra vocês verem que eu falei que eu tava andando pra testar o coração, né? Ontem viu. Agora eu tô falando pra vocês no meu dia de ontem, porque eu sumi daqui, né? Eu disse que ia postar a história do dia a dia, mas não deu certo. Não deu certo. E o pior, eu não andei nem por aqui pelo hotel. Eu fui andar no shopping pra ver gente, ver loja, extrair minha mente um pouco, tá? Dei dois passos, que não foi nem andei nem muito. Aí quando eu dei dois passos dentro do shopping, minha sorte que o shopping tava vazio. A gente deu uma sensação de desmaio. Eu só quero cair. Foi desse que eu tava com a manhã e tava com a seguidora que me encontrou aqui no hotel, né? E aí a gente foi pro shopping, eu, manhã, a seguidora, que é até uma fã nossa também. Uma senhorinha, precisa ver, coisa mais fofa do mundo. Aí a gente foi pro shopping e aí do nada, que eu passei mal, desse do nada, eu louvo a Deus que o shopping tem ambulatório. Eles me pegaram, me deram remédio pra eu me estabilizar novamente. Ou como está a minha situação, né? Aí agora eu tô passando aquela criança que precisa engatear pra saber andar de novo. Uma pessoa que era independente, que andava 100%. E ainda me encontra aqui uma pessoa sem sorte. Porque hoje, né? Eu entreguei meu dia nas mãos do Senhor hoje, hein? Que tudo vai dar certo, pô. Não é possível. Caramba, eu tô vivendo os dias. Vocês não tem noção, eu tô dividindo isso com vocês. É porque às vezes as pessoas acham que a gente tá descansando aqui, né? Mas eu também louvo muito a Deus, muito a Deus, por tudo que ele tem feito. Que é do melhor possível, sabe? Sai da escuta na sexta, passo mal na madrugada. Sábado, passo o dia todo dormindo, cheia de remédio, passando mal. No domingo, que foi ontem, saí pra andar, passei mal, passo o dia todo dormindo. Aí hoje, é segunda-feira, é o único dia que eu tenho aqui, livre. E hoje, eu vou tentar organizar, porque eu não queria ver nada. Eu vou mentir a vocês, eu não quero ver problema, né? não queria ver problema, não queria resolver nada, não queria nada, eu só queria cuidar de mim e da minha saúde, eu, Raquel. Então, hoje vamos nos atualizar das coisas. Hoje eu vou tomar meu remédio, vou mexer de remédio, mas não para dormir. Eu vou para não ter dor, para não ter sensação de maio, para não ter nada. Eu quero ficar sempre sendo bem hoje, com fé em Deus. E quero que vocês me atualizem da sua foca, né? Que hoje sim, hoje eu vou vasculhar tudo pra saber de tudo que aconteceu aqui enquanto eu estava lá sem saber de nada, tá? Conto com vocês.